。大家好，我是周弟，今天要来介绍大清宣山系列。光绪年间，各省铸造中国龙洋，说穿了就是当地政府发行自家银元给自己的居民用。各省都快分割了，发行货币没有盈利，谁还跟你受厂啊？说好听是用来抵制外国银元，也因为这样，各造币厂像是家里没大人一样，铸币机制也就造成混乱。各省银元成色重量不一。也难怪民众习惯使用西班牙、墨西哥银元，成色重量啊，监管严格，甚至成了国内的计价标准、啊、清政府慢慢意识到统一币制的重要性，户部成立由天津造币厂为总厂，江南、南京、武昌造币厂为分厂，开始以中央政府名义发行银元。光绪的最后几年发行了造币总厂，宣统二年发行了水龙系列。到了宣统三年，准备好好发行一种新货币，地面上带有满文“大清银币”宣统三年字样，另一面有面值一元，完搭了。但是该用什么龙呢？需要深思，毕竟咱们是正规的中央造币厂啊。首先请了雕刻师，雕刻五种不一样的龙图。再由天津造币总厂试铸出来审核，简单说，这是五种样币中选出一枚当流通币。首先是这条龙，它的胡须是曲形状的，往两边延伸。神龙穿梭在云层中，相当的漂亮。曲形的胡须算是沿用宣二水龙的胡须特色。此版也是最终采用当做流通币的范本，我们称流通版或曲须龙。这条龙的龙头特大，最有特色的是胡须长长的，一直到一字的两侧，所以命名为长须龙样币。存世量方面，我们以 PCJS、NGC 两家鉴定公司数据来看 ，PCJS 共平了二十五枚 ，NGC 平了十五枚，相当稀少啊。长须龙共有两种花式，细花瓣，每个叶片都是尖尖的，像不像蒲公英啊？这是比较普通的版 ，PCGS 记录里其中二十枚就是这个版。再来是粗花瓣，叶子没这么尖了。这又有两个版，边叶英文版与洋文版，就是看最左边这片叶子的茎，凸的就是洋叶，凹的就是英叶。再来看长须龙版别中最稀少的版，长须龙配普通版。就是文字面配上了将来胜选出来流通版的字面，我们来看看正常长须龙的字面与流通版的字面有什么不同吧。我们可以认这里年字这一点，普通版是尖的，样币是有点圆头歪歪的。花式呢，流通版感觉比较像柔软的毛球啊，所以这枚就是长须龙配普通版字面。这枚啊 ，PC j a s 显示六枚入盒，此系列有枚唯一的金币样币，也是长须龙金币。一九四五年，来自埃及逊王法鲁克藏品中的长须龙金币，七点钟有猎魔破版的痕迹。数量与长须龙相近的就是这条龙了。与将来流通版屈须龙比较，最大特色就是它的龙身不是 S 型的，而是反着的，所以它叫反龙。PCJS 鉴定数量上是四十一枚 ，NGC 是九枚，分别有阳叶与阴叶，阴叶相对的少很多，一样是看最左片叶子的茎干有凹凸之分。反龙是唯一没有尾巴的龙，所谓神龙见首不见尾，这样的设计应该也是最终落选的原因吧。大尾龙细节上与屈须龙接近，特色在一大片的尾巴，总共有十一根的须，而且距离整齐啊。p c j s 与 NGC 评级数量只有六枚，相当稀少。最后介绍短须龙，龙的构图有点像长须龙，龙头大大的，但相比之下胡须较短，而命名短须龙。它是所有宣山样币中最少的。甚至两家鉴定公司都无评级记录啊！中国银元研究员耿爱德表示，一九四九年离开上海前，仅知存世五枚。在一九七二年，耿爱德专场第三次拍卖，受他人出品一枚短须龙，成交两千一百美金。当时这价格已经是天价了。再度出现是六年后了，一九七八年芝加哥钱币拍卖会，价格已达到一万三千美金。在国内仅知两千零四年北京华城拍卖出现一枚，当时就成交一百一十八万人民币。
好啦，答案已揭晓。大清宣三最终采用屈虚龙的图案作为流通币。老实说，我个人比较喜欢长虚龙、短虚龙的龙图。PCGS 评级将近七千枚啊 ，NGC 也有七百多枚。流通版分有前版与深版，我们来比较一下两版的区别吧。前版的这里尾巴不出云，或出头一点点而已。深版的这根不止出云，还有完整的线条。前版的内齿比较圆圆的。深版内齿方头且较长，前版的龙眼直视正前方，而深版的龙眼是向下看，且眼球较小。前版有部分的眼影中间有线条，称为双眼皮。文字的部分，前版银字的这个日下方不出头，而深版的有出头。前版大部分是橄榄形状的齿边，深版大部分是直齿边。带点板属于造币分厂铸造的，带点板以前板居多，但特色是特别深打。由于天津造币总厂生产能力有限，因此才委托南京、武汉两造币分厂代铸屈虚龙。为了区分产地，在币面上加上了暗记。以评级记录来看，大部分品相明显落在 VF 与 XF 之间，能上 AU 就开始稀少，甚至 UNC 就几枚而已。所以带点宣山的价格弧度就从 AU 开始直线往上。随后辛亥革命的爆发，各厂未能按照原计划生产，所以实际生产数量无法考究。屈虚龙是路易奇·乔治意大利雕刻师的作品，他在1910年宣统二年间才加入天津造币总厂。他完成设计屈虚龙的任务后，受官方委托将自己的名字加在了钱币上。总共有三种样式，刻在了龙尾巴左侧 ，George 和 George Ink 两种。Ink 是意大利文雕刻师的意思。再来是阴面的纹刻在了字面左下方 ，L George。大清宣山签字版相当稀少，可能就不超过五枚。身为天津造币总厂的首席设计师兼总雕刻师的意大利艺术家路易奇·乔治，民国期间的大头签字、七分脸签字都出自于他手。直到1920年才返回意大利，算是国内最重要的雕刻师啊。大清宣山五角样币，所谓样币就是未发行出来流通。宣山除了一元外，其他小币都是以这种龙图形式发行的。如果使用屈虚龙在小币中，中间的面子可能就会很挤，所以设计让龙围绕右边飞行。龙身设计是很立体的，看看这龙背的扭曲，龙度在这，到这又扭了一圈啊。比起屈虚龙来说，嗯，感觉就是扭个身，并没有转一圈，感觉云层的设计就是在挡什么一样。再来看看五角的龙干净利落，尤其是最后的一个翻圈，真叫绝啊！中间的五角字样相当简洁，不会有拥挤的感觉。这条形式的龙叫利龙，就凶好棒棒啊！ PCGS 与 NGC 评级数量在这相当稀少，而 PCGS 显示有两种版，一种是普通的，一种是龙尾碰壁版比较稀少。龙尾的第二根须微微接触内齿，也就三枚入批合。宣山二角。听说出自于乔治其中一位学员于子珍，龙身的扭转程度细节上就少了一些啊。版别分有流通版与样币版，样币版反而看起来粗犷些。PCGS 显示三枚，流通版二角显示 PCGS 一百多枚 ，NGC 三十枚。最后是一角，由另一位学徒周志军雕刻的。一角相对的多一些 ，P 和与 N 和都有蛮大的评级数量。好的，今天的内容有点多，喜欢这样的内容，欢迎订阅与按赞哦。我们下次见，拜拜。PCGS 与 NGC 评级数量只有六枚，相当稀少。